നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഉമേപ്പാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എയ്ഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് ഫാക്ടുകളാണ് ഇതൊരു അവയർനെസ് വീഡിയോ ആണ് സോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക പലർക്കും എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് നമുക്കൊന്നും അറിയാത്ത ധാരാളം ഫാക്ടുകളുണ്ട് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ട് എന്താണ് എച്ച് ഐ വി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം എച്ച് ഐ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ ഡിഫിഷ്യൻസി വൈറസ് ആണ് ഇത് ബാധിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി മനുഷ്യനെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയും തൽഫലമായി മറ്റ് രോഗങ്ങൾ പിടിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ രോഗം നേരത്തെ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധം ശീലമാക്കിയ ഏതാനും അമേരിക്കൻ യുവാക്കളിലാണ് ഈ അവസ്ഥ ആദ്യമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഐ വി രോഗബാധയ്ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് പലർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് രോഗാണുബാധ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖം രോഗാണുബാധു രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത ക്ലിനിക്കൽ ലേറ്റൻസി എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എയ്ഡ്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ ഒരു രോഗത്തിന് ഉള്ളത് നാലാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എൻ എ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു റിട്രോയാണ് എയ്ഡ്സ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ അമേരിക്കൻ നാഷണൽ ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഡോക്ടർ റോബർട്ട് ഗാലോ ആണ് എയ്ഡ്സ് രോഗാണുവിനെ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എൽ എ വി അതുപോലെ എച്ച് ടി എൽ വി ത്രീ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ വൈറസിന് ഇപ്പോഴുള്ള പേരെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഐ വി എന്നാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഐ വി വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ പറ്റി പല സിദ്ധാന്തങ്ങളും നിലവിലുണ്ട് സർ ഫ്രെഡ് ബോയിലിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വൈറസ് പരീക്ഷണശാലയിൽ ജന്മം പ്രാപിച്ച ഒരു ജാര സന്തതിയാണ് ഈ വൈറസ് പരീക്ഷണശാലകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കുരങ്ങിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്കോ മറ്റു മൃഗങ്ങളിലേക്കോ അവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കോ പടർന്നതാവാം എന്നാണ് മറ്റൊരു പഠനം പറയുന്നത് എഴുപതുകളിൽ ഈ രോഗം ആഫ്രിക്ക ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു അവിടെ നിന്നും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം കടന്ന് ഹൈറ്റസിനെ ബാധിച്ച രോഗം അമേരിക്കയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ലോകം മുഴുവനുമായി പടർന്നു പിടിച്ചതായാണ് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ ഫാക്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ രോഗം പകരുന്നത് ഏതൊക്കെ മാർഗത്തിലാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാക്ടിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എയ്ഡ്സ് രോഗാണുബാധ ഉള്ളവരുമായി ലൈംഗിക വീഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെടുക വഴിയാണ് ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കുത്തിവയ്പ് സൂചികൾ ശരിയായ അണുവിമുക്തമാക്കാതെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയും ഈ രോഗാണു പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വൈറസ് ഉള്ള രക്തം രക്തത്തിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ വസ്തുക്കൾ ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്രവങ്ങൾ ഇതിലൂടെയും മറ്റൊരാളിലേക്ക് എയ്ഡ്സ് പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വൈറസ് ബാധ ഉള്ള സ്ത്രീയുടെ രക്തത്തിൽ കൂടിയോ മുലപ്പാലിൽ കൂടിയോ ശിശുവിലേക്ക് രോഗാണുക്കൾ പകരാവുന്നതാണ് ഇതിനുള്ള സാധ്യത മുപ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്തരം രീതികളിലൂടെ മാത്രമേ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുകയുള്ളൂ ഏഴാമത്തെ ഫാക്ട് ഈ രോഗത്തിന് എത്രത്തോളം ഭീകരമാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എയ്ഡ്സ് രോഗാണുക്കൾ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ അല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങില്ല രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും എന്നാൽ രോഗാണു ശരീരത്തിൽ ഉള്ളതുമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് രോഗാണുബാധ എന്നാണ് പറയുന്നത് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയും അൻപത് ശതമാനം രോഗാണുബാധിതർ പത്തു വർഷത്തിനുള്ളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങുകയും രോഗിയായി തീരുകയും ചെയ്യും അറുപത് ശതമാനം പേർ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിലും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിലും രോഗികളാകുന്നു രോഗലക്ഷണം ഉള്ളവർ മാത്രമല്ല എയ്ഡ്സ് രോഗാണുബാധിതർ എല്ലാവരും തന്നെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് രോഗം പകർത്താൻ കഴിവുള്ളവരുമാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗവും ഇത് തന്നെയാണ് എട്ടാമത്തെ ഫാക്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം നൂറിനും നൂറ്റി പത്തും
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഡിസംബറിലെ ഐ സി എം ആർ കണക്കനുസരിച്ച് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് പേരുടെ രക്തപരിശോധനയിൽ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പേർക്ക് അണുബാധ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റിൽ ഇത് പതിനായിരമായി ഉയർന്നതായി കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അണുബാധിതരിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ലൈംഗിക മാർഗത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധിതർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് ഏറ്റവും അധികം എയ്ഡ്സ് രോഗബാധിതർ ഉള്ളത് മുംബൈയിലെ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളിൽ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം പേർക്കും അണുബാധയുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ദില്ലിയിലെ ദേശീയ എയ്ഡ്സ് നിയന്ത്രണ സൊസൈറ്റിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ ആകെമാനമായി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം പേർക്ക് എച്ച് ഐ വി അണുബാധയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ സഹകരണത്തോടു കൂടി ഒരു എയ്ഡ്സ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ രോഗാണുബാധ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു കേരളത്തിൽ രോഗാണുബാധ ഉള്ളവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക വീഴ്ചയിലൂടെ രോഗം ഏറ്റുവാങ്ങിയവർ തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ കേരള സംസ്ഥാന എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് എച്ച് ഐ വി അണുബാധിതർ കേരളത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ഇത് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകാം എന്തായാലും പുതിയ കണക്കുകൾ ലഭ്യമല്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ഈ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം പകരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ അല്ലാതെ മറ്റ് രീതികളിൽ ഒന്നും തന്നെ പകരാൻ സാധ്യതയില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലൂടെ പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എയ്ഡ്സ് രോഗമുള്ള ആളുടെ രക്ത രക്തം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സിറിഞ്ച് വഴിയോ എങ്ങനെയെങ്കിലും കടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിലേക്കും രോഗം എത്തിപ്പെടും അല്ലാതെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിവാക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള മുൻകരുതലുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ടോപ് ടെൻ ഫാക്ട് മോഡലിൽ പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചത് ശരിക്കും ഈ ഒരു അവയർനെസ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു വിഷയമ